我为本期视频制作了详细的 PDF 文件。PDF 包含拼音、翻译以及一些重要字词短语的详细解释。如果你想获取本期视频的 PDF 版本，请发邮件报名我的汉语阅读计划。这个计划可以帮助你积累更多的汉语词汇，提升你的汉语听力能力和口语能力。最重要的是，这可以提高你的汉语阅读水平。今天我们要说一个重要的问题，这个问题是你如何练习说汉语？我收到了很多关于练习说汉语的问题，他们问我，我如何练习汉语？我没有人可以交谈。我来自澳大利亚，他们告诉我他们的国家。很多人好像都对此感到压力，对吧？很多人就像他们一样，有点沮丧。他们没有人练习汉语，他们总是认为这就是为什么我的汉语不能说得很好的原因。他们坚信，他们必须每天或经常有人交谈，否则他们的汉语不会提高，他们永远不会流利，因为他们没有人可以交谈。首先，我认为太多人关注与某人交谈的问题，而这并不是他们真正需要的。他们最需要的是倾听，这是基础。你可能需要至少十二个月的时间做一个非常密集的听力。你只专注的每天听一个或更多小时，每一天倾听，倾听，首先获得大量的倾听，这是基础。大多数人在学校里或其他地方从来没有得到过这个。你在学校里得不到很多听力，通常你会在课堂上做一些小练习、小活动或者聊聊天，但你通常很少练习做很多的听力，这是你错过的一件大事。因为在你真正熟悉语言之前，你的大脑需要大量的倾听，这就是为什么你真的应该首先关注这个问题，那将永远是你的基础。很多很多的倾听，一个好消息是，你可以独自在任何地方听。你不需要一个中国人来交流，你不需要一个台湾人来交流，你不需要任何人交流。你所需要的只是你的手机、MP3 或 iPad。无论什么，你用耳机也好，扬声器也好，你的电脑也好，无论什么。每天播放你的音频，你可以在任何地方做到这一点。你可以在开车的时候这样做，你可以在火车或公共汽车上这样做，你可以在家里或做饭时这样做，你可以在任何国家的任何时间、任何地点这样做。这是个好消息。这是我们应该要关注的主要事情，这实际上会帮助你说很多话。这里有一个很好的例子，我的一个学生，他没有人可以交谈，他的汉语水平非常高，他是怎么做到的？主要是听。并且重复听很多很多次，前提是听的内容绝大部分都是他可以理解的。他告诉每个人他是怎么学汉语的，这是他一直以来的建议，这也是我的建议。每天听很多很多次，重复同样的音频。
，深度学习就在于重复，而且这将帮助你提高你说汉语的能力。当然，这也有助于你的听力。而且最棒的是，你可以在世界任何地方独自完成。也许你会用至少十二个月来做到这一点，你的口语会开始提高，你会想多练习说话，练习你的发音，你想变得更流利，你没有人可以交谈，那么你能做什么？你可以和自己说话，很多人也是这样，他们只是在房间里独自练习。他们会进行想象中的对话，他们会在一个房间里独自演讲。如果你想演讲，你可以对着镜子说话，你可以这样练习说话，你可以一直说话，就像我现在对着相机说话一样，对吧？我只是对着相机说话，我得到了大量的练习，对吧？当然，我是一个母语人士，我不需要练习汉语，但这对我练习公开演讲很有帮助，因为我在视频中经常对着相机说话，甚至只是对着麦克风说话，因为我几乎每天都这样做。公开演讲现在对我来说比较容易了。因为我经常练习，对你来说，同样的事情是什么？你也可以在家里做这件事。同样，你可以使用相机或麦克风录自己的声音。如果你愿意，你可以听它，这样你就可以听到自己错误的发音。你也可以不录你的声音，你可以只是说汉语。在房间里走来走去，你可以谈论天气，谈论你的感受，谈论你昨天做了什么，谈论你明天要做什么。每天只对自己说话，这会给你很多练习。再次强调，你可以在任何地方、任何国家独自完成。你可以做的另一件事是说汉语。你可以结合这两件事，听和说，有几种方法可以做到这一点。这就是我的发音课程所做的。所以在发音课程中，你要做的就是听我说话，然后模仿我。所以你在练习听力。你在听我说话，然后停顿了一下。你也许没有停顿，直接模仿我。所以你试着像我一样说话，这样你就可以练习发音了。这也有助于你的流利程度，那也会帮助你更容易说话。汉语词汇会更快、更容易的被你说出来。你可以用任何音频做到这一点，然后就是模仿，就是你在听和说，听和说，听说，没有停顿。你同时做这两件事，一开始有点困难，但最终你可以做到，而且你可以随时随地的独自完成这一切。很多学生只做了这些事情，就可以说流利的中文。他们独自一人，没有说汉语的朋友，没有任何对话，没有任何东西，只有自己。最后，他们测试自己，也许他们旅行，也许他们在网上与某人聊天，结果是他们做得很好。因此，你也可以使用所有这些不同的方法，从密集的重复听力开始，自己练习口语，这是基础。这样做至少十二个月，你能再长一点就更棒了。要坚持，你永远不会停止这样做，但你可以只专注于这样做。
大约十二个月，然后你就可以准备好说话了。你可以单独做我刚才建议的所有活动，并将所有这些事情结合在一起。你每天做这些事情几个小时，你的口语会有很大的提高。你不需要因为找不到人说话而感到压力。好的，放松一下，你会没事的，你会没事的。无论你现在在世界的哪个地方，你都可以自己做。我也建议你可以听所有不同的东西，有声读物、歌曲、电影、游戏节目、电视、播客等等，这是无穷无尽的，有那么多可以听。现在你很幸运，因为第一，你有互联网，好吗？第二，汉语的听力。在互联网上很多，所以对于汉语，你有很多汉语听力。如果你想要课程，你可以得到我的课程。在这里，你可以得到真正的、自然的、容易理解的汉语，然后还有很多其他东西，很多有意义的东西，很多其他的东西。一个学生说：“我没有语言的天赋。”确实是我们中的一些人天生就有语言天赋，即使我们说自己的语言，有些人也有特殊的才能。同意还是不同意？我同意，有些人确实有天赋，有些人从很小的时候就有那种天赋。那种说话的能力，他们非常擅长在自己的语言中交流，然后他们可以做任何其他语言的学习，他们也可以做到。我们中的一些人，有些人没有这样的天赋，所以我们自然而然的有点害羞，自然而然的有点难以交流。我们真的很难做到流利的说话，但我不同意，这只是一种特殊的才能，因为你可以将其发展为一种技能，这是一种技能，你可以通过练习来发展这种技能。我就是通过练习。培养出了语言的能力。我的意思是，当我开始公开演讲时，我真的很害羞、很紧张，我真的很糟糕，非常糟糕。我花了几年时间才变得好一些。所以，即使在我们自己的语言中，这也是真的。通过练习，你会变得更好。正如我所说，真正提高我的母语演讲能力的最佳方法，就是做我现在正在做的事情，就是通过与相机交谈和与麦克风交谈来练习。然后，当然我也发表演讲，你也可以通过练习所有已知的东西来提高你的能力。你可以学习，你可以不断进步，你可以做到，你可以做到。好的，让我们看看下一个问题。一些学生说，我可以在脑海中轻松地说话，甚至可以独自一人。但当我在别人面前说话时，我记不住一些词，我忘记了我要说什么。这是演讲的常见问题。这也可能是外语演讲的问题。我在英语中也遇到了这个问题。我可以独自一人，我实际上可以很好的与自己交谈。我在美国旅行时，常常模仿别人说英语，但是当我以这种情绪。出现在人们面前时，我就会很紧张。我说话非常糟，在我自己的语言中，一开始很长一段时间，我会在家里与人交流，我可以练习说话。当然，我的汉语说得很好。
，但是如果我站在一大群人面前，哦，突然我的大脑会关闭，记不住词，记不住我的话题。忘记了很多东西，所以这只是一个情感问题，对吗？所以它是由紧张引起的。我们必须训练自己克服紧张情绪，这不是语言问题，这与你的语言能力无关。这一切都是由紧张、恐惧的情感引起的。肾上腺素是。导致它的原因，肾上腺素是你身体在紧张、恐惧或有时兴奋时释放的化学物质，所以你必须训练自己与肾上腺素一起工作。你必须习惯这种情况。如果你经常这样做，它就变得不那么害怕了。所以这里有两件事：首先，你要练习让自己兴奋。当你处于那种兴奋的状态时，你要练习说话，你就会感到兴奋。这实际上会帮助你更习惯在你的心脏跳动时说话。当你感受到这些情绪时，你也可以做一些其他的练习。另一件事就是练习，经常练习，因为每次练习你会变得不那么紧张。所以，对于你的演讲来说，你的第一次演讲可能是最紧张的，它将是最可怕的。然后，如果你发表了一百次演讲，你可能会感到不那么紧张。所以，只要我们开始减少恐惧的程度，任何人都可以做到，好吧？一个关于时间的问题，一个学生问。我们大多数人每天需要努力学习汉语，六年才能变得流利，这是真的吗？不，我不这么认为。我们来详细的谈论这个问题。第一，什么是流利？人们对于这个词有非常不同的看法，对吧？有些人认为。它几乎是完美的，就像母语人士一样。然后其他人会说，流利是你基本上可以很好的谈论基本话题。我认为流利是你可以很好的说话，相当容易的就正常的对话话题进行沟通，正常话题。不是有特殊词汇的特殊话题，而是普通的日常话题。第二是时间的问题。当我们说时间时，我们经常谈论年份和月份，但实际上我们应该谈论小时的数量，因为如果你每天听汉语十小时。这与每天只听汉语一个小时的人相比，这是一个很大的区别。那么一年后，他们两个会一样吗？不，他们会非常不同。所以，真正重要的是小时数，而不是月数或年数。另外，独立学习的好处之一是，它比学校快得多。现在我们有些困惑，因为在学校里，人们会学习汉语十年，然后他们仍然不能很好的交流。十年后，他们几乎不会说汉语。我们认为这是很正常的。为什么？这只是因为学校的方法太糟糕了，对吗？浪费了太多时间。学校与在线学习有很多不同。在学校，你坐在那里，你很被动，你不是老板。通过在线学习，你就是老板。你选择你听什么。如果你喜欢我，你就听我说汉语
。如果你不喜欢我，如果你认为我很无聊，那没关系，去找别人吧，去找别的东西。我认为这是很酷的事情，所以你马上就可以自己负责自己的学习。你是老板，你决定你听什么，所以你会立刻对情感和心理更感兴趣，你会更加清醒，更加专注。就因为这样，它已经变得更好了，这是其中很大的一部分。当你去上课时，你不能决定，老师决定一切，真的没有选择。你去做当天课堂。正在做的事情，这就是你所做的一切。所以他们做的第二件事，也许是专注于语法的教科书，试图记住不同的语法规则。你通常试图记住词汇列表，这些方法都不太有效，所以你浪费了大量的学习时间。我不能说所有的在线学习。但对于我的汉语，你肯定会做大量的听力，你每天会得到很多听力，每天一个小时、两个小时、三个小时或更多的真正的汉语，你会证明你的听力能力会有很大的提高。你开始阅读书籍，特别是有声读物，你会快速。增长你的词汇量，这一切都更有趣。这比教科书或一些课堂活动更有趣。所以我建议你尝试一下，尝试一年，你只需做一个实验。你已经尝试了两年的 HSK 课程，但没有得到任何结果，所以只是比较。尝试这个十二个月。只有十二个月，每天做两个小时。十二个月后，看看结果，你有进步吗？你比在教室里做得更好吗？我认为你会的。还有一个问题是，年龄对学习语言很重要吗？不是特别重要，只有一个领域，只有一个领域可以产生影响，那就是发音。但除此之外，它根本不重要。我喜欢的超级语言学习者之一是 Steve Kaufman， 他现在已经七十多岁了。我不记得他会说多少种语言，他一直在学习各种各样的语言。很久之前，他已经会说十五种语言了，而且他七十多岁了，还在学习新语言。他在六十多岁时学习了几种语言，所以年龄不重要。有一些研究表明，对于完美的发音，当你还是个孩子的时候就开始了。这是孩子们真正拥有的一个优势。他们真正拥有的最大优势是，当很小的时候。他们很容易获得完美的发音。当你成年后要获得同样完美的发音，你必须比孩子们更加努力。但除此之外，你可以在任何年龄学习。汉语学习者从年轻到年长的各个年龄段都有，所以这并不重要。当你有两三种不同的技能同时进行时，这是一种正常的情况。这在一段时间内是正常的，这需要一段时间。在开始时需要一段时间，有时需要很长时间。当你专注于一个领域时，你会忘记另一个部分。所以你开始改善一个领域，比如发音，然后你的流利程度突然变得很糟，然后你重新专注于你的流利程度，然后你的发音下降，你感觉自己要疯了。所以我明白这样的意思
，你会一直这样做，你会感到非常沮丧，因为你觉得你永远无法做到所有的事情。但最终发生的事情是，最终你会专注于一个领域，你会变得更好。然后你会切换到另一个领域，你会改善那个领域，然后第一个领域会下降，然后你会回到第一个领域，最终你会开始让你的大脑同时想到两个领域，最后有时会突然发生，有时会逐渐发生。但你会发现，你的大脑会同时开始做这两件事，你最终会做到这两件事，对吧？最终会很自然的，真的，他们都会变成自然的，但需要一段时间，对吧？很长一段时间，你会忘记一个或忘记另一个，这可能会发生在你身上。所以我知道这很令人沮丧，但你只需要放松，只是笑一笑，并接受它，因为这是很正常的事情。所以你只需要试着放松一下，甚至只是笑一笑，好吗？当你专注于发音时，不要因为你的流利而感到压力。有时候，当你专注于流利时，不要因为你的发音而感到压力太大，耐心等待。逐渐的，你会发现它们会开始结合在一起。你会先分别提高它们，然后最终你能够将它们结合在一起。祝你好运，它会发生的，我向你保证。好的，这就是本期阅读的内容。如果你觉得能够学到东西的话，就关注我吧。我们下期见，拜拜。